نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا نبي الله وعلى ذيك وأصحابك يا نور الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتشير بون دورير دشير بون قباشير جي جخان تك آما دير এই অনুষ্ঠানটি উপভোগ করছেন প্রত্যেক ইমানদার মুমিন মুসলমান ভাই বোনদের প্রতি মুবারকবাদ সালাম পেশ করছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও তার উত্তর আমাদের মাঝে রয়েছেন উত্তর দেওয়ার জন্য আশিক রাসূল মুজাহিদ আহলে সুন্নাহ বাতিলের আতঙ্ক বাতিলের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠ হযরতুল আলাম হযরত মাওলানা মুফতি মাহমুদুল হাসান রেজবি সুন্নি আল কাদরি সাহেব হুজুরের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন বাসার শব্দের অর্থ কি এই বাসার শব্দের দ্বারা নবীজি সাল্লাহ তালামকে কি জাতিতে মানব বা মানব জাতিত্ব বলা যাবে কি আলহামদুলিল্লাহ আয়োজিত আলোচনা সবাই অংশগ্রহণ করতে পেরেছি আল্লাহ পাকের আল্লাহ পাকের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করি প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং শুনতে পাচ্ছেন যে হজরত আমাকে প্রশ্ন করেছেন যে বিষয়টি আসলে আমি আমার জ্ঞান দিয়ে বলতেছি আমার সূক্ষ্ম আমার ক্ষুদ্র জ্ঞান থেকে আমি বলতে চাই যদিও বিষয়টি আপনাদের কাছে ছোট আকার মনে হয় তবে হজুর সাল্লাম সম্পর্কে যে বাসারিয়াত বা বাসার শব্দটা এই শব্দের ব্যাখ্যা এই শব্দের অর্থ বলবো সেই জ্ঞান আমার নেই যদি মদিনাওয়ালা দয়া করে আমার মসজিদ শেরে গাজী আকবর আলী রেদবি রাজি আল্লাহ তালা আনহ যদি আমার প্রতি নেগাক্রম দান করে তাহলে আমি আপনাদের কাছে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোকপাত করতে পারবো এই আশা রেখে আমি আপনাদের কাছে বাসার শব্দের হজরত যে প্রশ্ন করেছে বাসার শব্দের অর্থ কি প্রথমত তারপরে সেই বাসার শব্দের দ্বারা কি হজুর সাল্লাহ তালামকে মানব জাতিতে মানব অথবা মানব জাতিত্ব বলা যাবে কি হ্যাঁ সুন্দর প্রশ্ন করেছে হ্যাঁ কারণ হজুর সাল্লাহ তালাম সম্পর্কে যদি আমাদের বলতে যে লেখতে যে এমন কোন একটি আদবের খেলাফ হয়ে যায় সেই আদবের খেলাফের কারণে আপনি সারা জীবনে জিন্দিগি বন্দিগি বরবাদ হয়ে যেতে পারে কারণ মাদার উজন্য বয়স শরীফে আল্লাহ আব্দুল হক মাহাদুল রহমতুল্লাহ আলাই বলেছেন হজুর সাল্লাহ তালাম মা সানে কথার দ্বারা কর্মের দ্বারা যদি আদবের খেলাফ হয় সঙ্গে যদি যারা পরিমাণ বেয়াদবী হয় তাহলে কাপের হয়ে যাবে এই জন্য আমরা বাসার শব্দ যেহেতু কোরআন কারিমে আল্লাহ পাকরে বলে আলমিন এরশাদ করেছেন সুরাতুল কাফের মধ্যে উল ইন্নামা আনা বাসার আয়া সেই শব্দটা থেকে আমরা বাসার আমরা উল্লেখ করি আসলে বাসার শব্দটি প্রিয় দর্শক গভীর খেয়াল করবেন বাসার শব্দটির দুইটি অর্থ আছে বাসার শব্দটির দুইটি অর্থ আছে হ্যাঁ এই বাসার শব্দের লঘবি অর্থ হচ্ছে রং নমুনা যেমন জাল হাকু ও জাহাকাল বাতিল একখান কিতাব এটা আপনারা নাম শুনেছেন জাল হাকু ও জাহাকাল বাতিল এই কিতাবের মধ্যে আহমতি আরকেন নাইমি তিনি উল্লেখ করেছেন বাসার শব্দের অর্থ লাগবি অর্থ বলছে জু বসাতিন লু বসাতিন অর্থাৎ রং নমুনা আকৃতি চোর সুবাহান সুবাহান আল্লাহ ও বেহামদি সুবাহান আল্লাহ 
হুজুর সাল্লাহ সাল্লাম আর শাহানে আজমতের যে ভাষার শব্দ ব্যবহার আল্লাহ পাক কোরআনে করিমে এগারো স্থানে ব্যবহার করেছে সেই ভাষা শব্দের অর্থ আমরা লঘবী অর্থ পাইলাম রং নমুনা সৌরত আকৃতি এখন আসন রং নমুনা সৌরত আকৃতি সেই অর্থটা আমরা দুইটা অর্থে ব্যবহৃত করতে পারি যেমন একটি অর্থ হচ্ছে মেজাজি আর একটি অর্থ হাকিকি ভাষার শব্দে দুই অর্থে মুফাসিনে ক্রামগণ বলেছেন ভাষার শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহার হবে একটি হচ্ছে মেজাজি আর একটি হচ্ছে হাকিকি এখন আমরা মানুষ আপনারাও মানুষ এবং হুজুর সাল্লাহ তাহলে সাল্লাম ভাষার আমাদের ক্ষেত্র ভাষা নবীজির ক্ষেত্র ভাষা এখন নবীজির ক্ষেত্রে কিসের অর্থ নেব আমাদের ক্ষেত্রে কিসের অর্থ নেব এই বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কারণ নামাজ রোজা পড়লে লাভ হবে না যদি আমার নবীজির সাথে বেয়াদ দুবি হয়ে যদি কুহুরি হয়ে যায় আসুন এই লোককে আমরা দু একটি কথা বলবো হজর সাল্লাহ তাহলে সাল্লাম শাহ আজমতে যে ভাষার শব্দ আল্লাহ পাক ব্যবহার করেছেন কোরআনুল করিমে বল ইন্নামা আনা ভাষার মিসলকম সেই আয়াতের প্রেক্ষাপটে ভাষার শব্দটি দুই অর্থ যদি আমরা এখানে হাকিকি অর্থে নেই হাকিকতে মুচি মেতর সামার চান্ডাল চোর বদমাস হন্ডা ভন্ডা যা কিছু ধরে অর্থাৎ যত মানব আছে ভালো মন্দ সমস্ত মানব কি বাসার বলা সেইটা হাকিকি সেটা কি আমার নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম তিনার ক্ষেত্রে যদি আমরা হাকিকি অর্থ নেই নবীজি মুসি মেতর সামার সান্ডাল চোর বদমাস এবং তাদের মতো মানুষ প্রিয় দর্শক আপনারা গভীরভাবে খেয়াল করবেন আমরা হুজুর পাহ সাল্লাহ সাল্লাম মা শাহ আজমতে বাসার শব্দের অর্থ নিতে হবে মেঝাজি সেই মেঝাজি অর্থ যে চোর বদমাস এবং মুচি মেতর তাদের ক্ষেত্রে আসে না সেই মর্মে জাল হাক জাল হাক ও জাহাকাল বাতিল কিতাবের মধ্যে লিখেছেন যে বাসার শব্দটি বাসারিয়াত শব্দের শান মস্তফার শানে যে ব্যবহার হয়েছে বাসার শব্দটি সেই বাসার শব্দটির আটাশটি দরজা সাতাশটি দরজা আছে কয়টি দরজা সাতাশটি দরজা রয়েছে যেমন আউলেন তিনি বলতেছেন আউলান প্রথম দরজার বাসার হচ্ছে প্রথম শব্দের বাসার হচ্ছে আউলান বাসার প্রথমকে বাসার বলা তারপরে বলতেছে ফের মোমিন মোমিন যারা তাদেরকে বাসার বলা হয় তারপরে বলছেন ফের শহীদ শহীদদেরকেও বাসার বলা হয় ফের মোত্তাকি মোত্তাকি যারা তাদেরকেও বাসার বলা হয় ফের অলি অলি যারা তাদেরকেও বাসার বলা হয় তাদের দেহটাকে বাসার বলা হয় তারপরে বলতেছেন ফের আবদাল অলি স্তরের মধ্যে একটা স্তর আছে আবদাল সে আবদাল তারাও বাসারিয়া তাদেরও বাসারিয়া তারপরে বলতেছে আউতা তারাও বাসারিয়া ফের কুতুব কুতুব তারাও বাসারিয়া ফের গাউস গাউস বাসারিয়া ফের গাউসুল আজম তিনিও বাসারিয়া ফের তাবি তিনিও বাসারিয়া তারপরে হচ্ছে সাহাবি তিনিও সাহাবিগণ তারাও বাসারিয়া ফের মহাজির তারাও বাসারিয়া সিদ্দিক তিনিও বাসারিয়া সিদ্দিকে আকবর তিনিও বাসারিয়া রহমতুল্লিল আলামিন তিনিও বাসারিয়া হ্যাঁ এখন সেই বাসারিয়াত কি সব এক হতে পারে আমি এই জন্যই বলেছি আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে রাসুল পাকের এই বাসারিয়াতের ব্যাখ্যা দেব সেই যোগ্য তো আমার নেই তবে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন যদি আমাকে একটু দয়াল নবীদের রহমত থেকে এলিম থেকে আমাকে সামান্য ইঞ্চিত পরিমাণ দান করে আমার মসজিদ কেবলা নেগা করমে আমি একটু ব্যাখ্যা দিতে চাই দেখেন আমার নবীজির বাসারিয়াত হ্যাঁ সাতাশ সাতাশ স্তরের সাতাশটি স্তরের ভারে বাঘ পেয়েছি বাসারিয়াতে এখানে মনে করেন যে অলি গাউস কুতুব সজীব নকিব আবদাল আওতা এখানে আমরা মেজাজি অর্থ নিচ্ছি মেজাজির মধ্যে তো চোর আসে না মেজাজির মধ্যে কি মুচি আসে না মেতর আসে না হাকিকের মধ্যে আসে যে মেজাজির অর্থের মধ্যে আমরা পাচ্ছি মেজাজির মধ্যে বাসারিয়াতের স্তর কয়টি সাতাশটি এই সাতাশ স্তরের মধ্যে যা একটি স্তর সিদ্দিকে আকবর আছে এখন আমি আপনাদের একটি প্রিয় দর্শক প্রশ্ন করতে চাই যে সিদ্দিকে আকবরের যে বাসারিয়াতরা ছিল সেই বাসারিয়াত দেহের ছায়া ছিল না ছায়া ছিল ছিল যে হুজুর সাল্লাহ সাল্লামের যে বাসারিয়াত হ্যাঁ সৌরত মুবারক সেই 
বাসারিয়া সুরত মুবারকের কি ছায়া ছিল কোনো ছায়াই ছিল না আল্লাহ একবার শত শত হাজার হাজার দলিল রয়েছে আমার নবী রাউপর রহিম মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ তালামার বাসারিয়াত সৌরত মুবারকের অতুলনীয় কায়া মুবারক ছিল কিন্তু কোনো ছায়া ছিল ছিল না যেটা আমরা বলি হুজুর সাল্লাহ তালামকে দেখতি মানবের মতো দেখা গেছে কিন্তু তিনি কোন মানুষ হুজুর সাল্লাহ তালাম শান আজমতে শুধু বাসারিয়াত ব্যবহার করা জায়েজ নয় হারাম শুধু বাসারিয়াত ব্যবহার করা জায়েজ নয় হারাম আমার নবী সিদ্দিক আকবর যে স্তরে কি সাতাইশ নং স্তরের মধ্যে সিদ্দিক আকবরের বাসিরিয়া তাও তিনার ছায়া আছে আমার নবী সিদ্দিক আকবরের উপরের যে স্তর যে বাসারিয়াতের কোনো ছায়া নাই মেজাজির মধ্যে মেজাজির মধ্যে বাসারিয়াতে আমরা সাতাইশ স্তরের উপরের স্তরটা আমাদের নবী হুজুর সাল্লাহ তালামার বাসারিয়া রয়েছে বলা হয়েছে যে বাসারিয়াতের কোনো ছায়া নাই এখন আমি আপনাদের কাছে বলতে চাই প্রিয় দর্শক এমন কোন মানব এমন কোন ভাষার যে বলেন ওলি গাউস কুতুব তাদের ছায়া ছিল না ছিল আমার নবীজির ছায়া মুবারক ছিল না তাদের বাসার আর নবীজি বাসারিয়ার এক হতে পারে না আমার নবী এই সাতাইশ দরজার ওপরের কতটুকু উপরে কতটুক আল্লাহ আপনার হাকিকত আপনার রহস্য আপনার এগুলো আমি একটু জানতে চাই আমার নবীজি বলেছিলেন হাজি সে খুশি ইয়া আবু বক্কর আমি নবীর হাকিকত আমি নবীর রং একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানে না এখন যে মৌলবীরা যে আলমেরা যেই যে ওলামাই ফি সাহেব গ্রামগণ যে বাসারিয়াত আমার নবীজির সামনে যেমনি মনে ধরে এমনি ব্যবহার করছে আসলে আমার নবী বলেছেন আমি নবীর হাকিকত আল্লাহ বাদে কেউ জানে না এই মৌলবীরা কিভাবে জানলো নবীজির হাকিক হ্যাঁ আশা করি এই বাসারিয়াত সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আমি হজরতকে বোঝাতে পেরেছি তবে আরেকটি প্রশ্ন ছিল পাশাপাশি যে এই বাসারিয়াতকে কেন্দ্র করে নবীজিকে জাতিতে মানুষ অথবা মানব জাতিত্ব বলা যায় কি একটা সুন্দর বিষয় এই বাসারিয়াতকে কেন্দ্র করে যদি কেউ নবীজিকে জাতিতে মানুষ বলে কেউ যদি নবীজিকে মানব জাতিত্ব বলে তাহলে এটা সম্পূর্ণরূপে আদবের খেলা এবং বেহাদবি এবং নবী করিম সাল্লাহ তাল্লা সাল্লামার ওপরে একটি মিত্তা তহমত আমার নবীর বাসারিয়াত তো আমি এখন সংক্ষিপ্ত ভাবে স্তর উল্লেখ করেছি তিনি কোন দরজার বাসারিয়াতের সুরত তিনি সিরত মোবারকে তিনি আগমন করেছেন রং নমুনাতে তিনি আগমন করেছেন তিনি মূলত হচ্ছেন নূরে কোদা আল্লাহ পাকের জাতি নূর আল্লাহ পাকের জাতি নূর আমাদের আকিদা সেখানে তবে নবী করিম সাল্লাহ তাল্লা সাল্লামকে জাতিতে মানুষ এবং মানব জাতিত্ব বলা যাবে না জায়েজ না হারাম যদি কেউ নবীজিকে জাতিতে মানুষ এবং মানব জাতিত্ব বলে তারা কাপে তারা কাপে কেন কারণ জাত শব্দটা প্রিয় দর্শক আপনারা জানেন একটা মানুষ যখন ভাষা খারাপ করে তখন বলেন যে তার জাতে খারাপ তার জাতে খারাপ আমরা এটা দিয়ে কি বুঝতে পারি জাত বলতে মূল মূল জাত বলতে আমরা কি বুঝি মূল মূল তো জাত বলতে আমরা মূলকে বুঝি তো মূল মানে আমার নবীজি তো আমরা এখন যে ব্যাখ্যা সংক্ষিপ্ত আকারে দিয়েছি মেঝাজি অর্থের আমরা সাতাইশটা স্তরের ওপরে বাসারিয়াতের সৌরত মোবারকে নবী যে আগমন করেছে তো ওইলে হাঁকে কি মূল তো হাঁকি কে যায় মেজাজে যায় না তো মূলে যদি যায় তা আমার নবী যে যদি মানব জাতি বলে এবং মানব জাতিত্ব বলে তাহলে এটা মূলত্বের মধ্যে চলে যায় কারণ এক তো জাতিতে এবং তো নিচে যদি আমরা একটা বফলা ব্যবহার করি তাহলে এটা আরও শক্ত করে বেড়েছি কিন্তু আমার দৃষ্টিতে আমি বলতেছি কারণ আল্লাহ আলম আল্লাহই ভালো জানে আসলে মুফাসিন কেরামগণ তারাও আমার নবীজি শাহ আজমতে বাসার শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারাও আগে সরকারে মদিনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী ক্ষমা প্রার্থী চেয়েছেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থী হয়েছে আমিও তদ্রুপি আমাদের মসিদ কেবলা আপনারা জানেন বিশ্ব নন্দিত একজন মুজাদ্দেদ জামান যিনি দিনাকে বাতিল ফের খারা এগারো বার মেরে মেরে একবারে জানে মেরে দিনাকে একবারে পানির মধ্যে এক পর্যায়ে ফেলে দিচ্ছিল আল্লাহ পাক মদিনাওয়ালার মেহরবানিতে ধর্মের প্রচার প্রকাশের জন্য তিনাকে আবারও 
रूपकार সে কেড়ে নিয়ে অন্য কে দিয়ে দিল অতএব এই মৌলবি যাকে সুন্নি জামাতের রূপকার বলে ওই ওই ব্যক্তির দালাল টাকা খেয়ে ওই ব্যক্তির দালালি করে রূপকার বলেছে মূলত আসুন ব্যাখ্যার দিকে যান অর্থের দিকে যান আপনার আলোচনার দিকে যান আমাদের রেজবি মৌলাই একমাত্র এই বাংলার জমিনের মধ্যে সুন্নি জামাতের রূপকার যাই হোক আমি বলতে ছিলাম এই জাতিত্ব এবং জাতিতে দুটো শব্দই निसंदेह कपर कारण क्षुद्र ज्ञान दिए रिसार्च कर देखे रसुल मानस नई मानव जतित नहीं बोलते सठीक मे तब मानव जित रोले कपुरी आशा कर हजरत प्रश्न जथाथ उत्तर दीते पे अलहमदुल्ला व्याख्या मानव जतिवान उन्नत आसाई कारण ओलामायक्रामगण हाँ एक गभर भाव ख्याल कर मुबारकत मुबारक से मानव जतित उन्नत बोलते प्रिय दर्शक मानव जतारिया मानव 
আমি আপনাদের সামনে একটু আলোকপাত করব যে আল্লাহ পাক বলেছেন একটা হচ্ছে সুরা আল ইমরান সুরা আল ইমরান এই সুরা আপনারা দেখবেন কোরআন শরীফে আছে সুরা আল ইমরানের 166 নং আয়াত আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব আল্লাহ পাক বলেন লাকাত মানাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইজ বাসা ফিহিম রাসূলান সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদি সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহ বলতেছে লাকাত অবশ্যই অবশ্যই মানাল্লাহু আলাল মুমিনিনা ইজ বাসা ইজ বাসা ফিহিম রাসূলান তোমাদের মধ্যে যিনি আগমন করেছে কে তোমাদের মধ্যে কার মধ্যে মানবের মধ্যে যিনি আগমন করেছে হ্যাঁ মিন আম ফুসিহিম তোমাদের সজাত হইতে তা এখানে বোঝাচ্ছে কোন বাঘের মধ্যে নয় জিনের মধ্যে নয় আমাদের মানব জাতির মধ্যে যিনি আগমন করেছেন তিনি করে একজন রাসুল রাসুল কি ছিলেন রাসুল আল্লাহর কোরআনে আমরা পাইলাম তিনি রাসুল ছিলেন এখন হজরতের প্রশ্নে বুঝতে পারলাম যে মানব জাতিত্ব বাসারিয়ত ওই স্থানে উন্নীত যেখানে রাসুল হওয়ার মান অবস্থিত এই আয়াত আর এই প্রশ্নের মধ্যে আকাশ এবং জমিন ডিফারেন্স হয়ে যায় যেমন যে এই আয়াতে বলছে নবীজি মানব জাতি মানব জাতির সুরত মুবারকে মানব জাতিতে তিনি রাসুল আগমন করেছেন রাসুল আগমন করেছেন এখন যদি বলি তিনার বাসারিয়া ওই স্থানে উন্নীত যেখানে রাসুল হওয়ার মান অবস্থিত তাহলে বোঝা যায় তিনি রাসুল হওয়ার জন্য বাসারিয়া তিনার জন্য অত্যাবশ্যক শর্ত হয়ে গেছে আলোচনার মধ্যে বলেছিলেন জব হুয়ে মোহাম্মদুর যখনই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হয়ে গেছেন তখনই তিনি বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাহ প্রিয় দর্শক এই আলোচনাটা আপনারা শুনেছেন তবে এটা বলেছিলেন যখন আল্লাহ আল্লাহ কোনো সাই বলতে কোনো বস্তু বলতেই নাই শুধু একমাত্র আল্লাহ তখনই আমার আল্লাহ তিনার খাস তিনার জাত নর দিয়ে আমার আপনার আল্লাহ পাকের স্বীয় বন্ধু হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ সাল্লামকে সৃষ্টি করেছেন হুজুর সাল্লামকে সৃষ্টি করে আল্লাহ পাক তিনার নাম রাখছেন মোহাম্মদ নাকি তিনি আল্লাহ পাক নাম রাখছেন মোহাম্মদ শুধু মোহাম্মদ রাখছে কারণ যদি বলেন যে শুধু মোহাম্মদ রেখেছে তাহলে বোঝা যাবে যে হ তিনি এই দুনিয়াতে আসে তিনার বাসারিয়ার ওই রাসুল হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করছে যোগ্যতার স্থানে দেয়া তারপরে তিনি রাসুল হয়েছেন তাহলে বোঝা যাবে সেই সময় আল্লাহ মোহাম্মদ রেখেছেন এই দুনিয়া আইসা রাসুল হয়েছেন বাসারিয়াতের দ্বারা যোগ্যতা অর্জন করে না উজুবিল্লাহ জালি নিয়ে আল্লাহ পাক তখনই নাম রাখছে যখন তখন শব্দটা ছিল ছিল না তখন নাম রাখছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ হইয়া তিনি তব হুল্লাহ তিনি আল্লাহর নাম রেখেছেন লা ইলাহা ইল্লাহ কখন যখন তখন শব্দটির জন্ম ছিল না তখনই তিনি রাসুল ছিলেন তিনি মানব জাতিত্ব তিনি মানব জাতিত্ব বাসারিয়া ওই স্থানে উন্নীত যেখানে রাসুল হওয়ার মান অবস্থিত এই শব্দটা এই সেন্টেসটা নবীজির শানে আজমতে সম্পূর্ণরূপে বেয়াদবি এবং কুপুরি বোঝাতে পারছি ইনশাল্লাহ আজিজ আশা করি হজরতের প্রথম প্রশ্নের জবাব দিতে পারছি সংক্ষিপ্ত আকারে হজরতের আরো কোন কথা আছে কি আমাদের কাছে আরো কেউ কেউ বলে থাকেন যে হুজুর পক সাল্লাহ আলাইসাল্লামের মানব জাতিত্বের পরিসরে সে রসুল হন যেটা আপনি এখনো আলোকপাত করে ফেলেছেন যদি কারো দেমাত থাকে তাহলে এই আলোচনা দ্বারাই বুঝতে পারবে যে রসুল পক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানব জাতিত্বের পরিসরে সে রাসুল হন কি না তো এখানে যেহেতু প্রশ্ন আমাদের কাছে চলে এসেছে তাহলে আমরা দর্শকদের সেই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য প্রশ্নটা উপস্থাপনা করছি হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এখানে প্রশ্ন করেছেন হুজুর পাক সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানব জাতিত্বের পরিসরে এসে রাসুল হন কি এখানে প্রশ্ন হজরতের প্রশ্নের জবাব দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবও কিন্তু আমার তৃতীয় প্রশ্নের জবাবও আমার প্রথম প্রশ্নের জবাবে আংশিক এসে পড়েছে আমি পবিত্র কালাম পাক শরীফ থেকে আমি যে আয়াতে কারিমা তেলাও করেছি যে এই আয়াতে কারিমার দ্বারা প্রমাণ হয় তিনি শুধু 
মানবীয় সুরত মুবারেকে তিনি আগমন তিনি মানুষ আগমন করে নাই তিনি রাসুল আগমন করেছেন তাহলে তিনি রাসুল আগেই ছিলেন আসলে মানব জাতিত্বের পরিসরে এসে রাসুল হন এই শব্দটার দ্বারা বোঝাই যে তিনি আগে রাসুল ছিলেন না এসে রাসুল হন এই শব্দের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে আল্লাহ পাকের কোরআনের কারিমের মধ্যে অসংখ্য আয়াত রয়েছে দেখেন হজর সাল্লাহ তাল্লাম দুনিয়াতে আগমন করার পাঁচশত সত্তর বছর পূর্বে পাঁচশত সত্তর বছর পূর্বে যিনি যে নবী রাসুল আগমন করেছিলেন তিনার নাম হচ্ছেন হজরত ঈসা আলিহিসাম তিনি সম্পর্কে একখানা আয়াত আল্লাহ পাক নাজিল করেছেন এটা হচ্ছে সৌরাত সফ সৌরাত সফ সৌরাত সফের আপনার এখানে আয়াত নং হচ্ছে ছয় আয়াত নং ছয় লোকদেরকে বলতেছেন কিতাবের মধ্যে একটি জিনিস পেয়েছি সেই জিনিসটি তোমাদের কাছে শুভ সংবাদ দেওয়ার জন্য এসেছি যিনি আমার পরে মুফাসিরের কারণ গণ লেখছে তিন আট পাঁচশো সত্তর বছর পরে আমার পরে যিনি একজন রাসুল আগমন করবেন তিনার নাম হবে আহম্মদ ইসমহ আহম্মদ তাহলে তিনি মানব জাতিত্বের পরিসরে এসে রাসুল হন এই আয়াতে কারিমায় বোঝায় এই আয়াতে কারিমা প্রমাণ হয় যে হুজুর সাল্লাহ তাল্লাম যে রাসুল আগেই আল্লাহর জগতে রাসুল ছিলেন এটা ঈসা আলাই সাল্লামও জানতেন মুসা আলাই সাল্লামও জানতেন এবং আদম সহিল্লা থেকে ঈসা রুহুল্লাহ পর্যন্ত মতান্তর এক লক্ষ দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পরিগাম্বর সকলেই জানতেন তিনি আল্লাহর জগতে রাসুল ছিলেন তিনি পরিসরে এসে যদি রাসুল হন তাহলে হজরত আপনার এই দ্বিতীয় প্রশ্নের দ্বারাই বোঝা যায় যে বাসারিয়াত ওই স্থানে পৌঁছে রাসুল হয়েছেন পরিসরে এসে হলে বাসারিয়াত পৌঁছে রাসুল হয়েছেন আর পরিসর শব্দটা রাসুলে পাকের শান আজমতে এটাও ব্যবহার করা জায়েজ না কারণ আমরা জানি ঈসা আলাই সালাম তিনি যদিও রাসুল আগমন করেছে তারপরে তিনি কিন্তু সমস্ত সৃষ্টি জগতে রাসুল না তিনি নির্দিষ্ট একটি কৌমে রাসুল এছাড়াও আরও নবী রাসুলগণ যারা দুনিয়াতে আগমন করেছে তারাও নির্দিষ্ট একটি কৌমে রাসুল এখন আমাদের নবী সরকার মদিনা হজরপুর নূর হজরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ তাহলাম তিনি কি নির্দিষ্ট কোন কৌমের রাসুল তিনি আল্লাহ একবার তিনি আল্লাহর গোটা সৃষ্টি জগতের রাসুল হক তিনি কৌমের না এই পরিসর শব্দটা নিয়ে আপনার একটু গবেষণা করুন প্রিয় দর্শক জেনারেল শিক্ষিত যারা আছেন প্রফেসরগণ আছেন আপনারা দেখুন বাংলা ডিকশনারি খুলুন এবং যত ডিকশনারি আছে আপনারা খুলে দেখুন পরিসর শব্দের অর্থ হচ্ছে আয়তন আয়তন সীমাবদ্ধ পরিসীমা তাহলে এই কথায় বোঝা যায় মানব জাতিত্বের পরিসরে এসে রাসুল হন এবং তিনি যে পরিসরে রাসুল হচ্ছেন মানব জাতিত্ব বাসারিয়াত ওই স্থানে পৌঁছে যে রাসুল হয়েছেন ওই রাসুলটা কত টোকের রাসুল হয়েছেন যে পরিসরে এসে ওই বাসারিয়াত সেখানে যাইয়া যোগ্যতা অর্জন করে যে রাসুল হয়েছেন এটা নির্দিষ্ট একটা পরিসীমার একটি সমস্ত সৃষ্টি জগতে রাসুল প্রমাণ করে না এই জন্য রাসুল পাকের শানওয়াজ মতে আমাদের কথা বলা এখন আমাদের এই আলোচনা করা খুবই চিন্তা চেতনার বিষয়ে যেমন হজুর কেবলা বলেছিলেন কালিমাই মানরত কুপুর একটা কিতাব তিনি লিখেছিলেন তিনি বলেছিলেন কথার দ্বারা কুপুরি হয়ে যায় যেমন এই যে কথাটা পরিসরে আসে রাসুল হন এই কথাটাও কুপুর যে কেন পরিসরে আসে রাসুল হন আমার নবীজিকে যিনি কি রাসুল যে রাসুল হয়েছেন তিনি এটা একটা সীমানা দিয়েছেন এই সীমানার রাসুল 
এর পরে সীমানা নাসুল কে নজমিল্লাহিমিন জালি আমরা সংক্ষিপ্ত আকারে বলতে চাই যে তিনটি প্রশ্ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইমানের দাবি হ্যাঁ এগুলো ইমান ঠিক রাখতে হলে আমাদের এই প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝতে হবে নবীজির ক্ষেত্রে পরিসরে এসে রাসুল হন এই কথাও নবীজির রিসালাতের অবমাননা হয় এবং পরিসর শব্দের সীমাবদ্ধতা আমার নবী আল্লাহ আল্লাহ তো যত জায়গায় আমার নবীর রিসালাত তত জায়গায় তিনি দুনিয়াতে রাসুল হয়ে আগমন করেছেন তিনি কি ছিলেন মানব জাতিত্বের পরিসরে এসে রাসুল হন না তিনার বাসারিয়ার ওই স্থানে পৌঁছে রাসুল হন না বরঞ্চ তিনি বাসারিয়াত যখন অস্তিত্ব ছিল না আদম আলাইসাল্লামের মাটি পানির মধ্যে কুন্তু নবিয়াউ আদম বাইনাল মাই অদ্দিন হ্যাঁ যখন তিনি মানুষের অস্তিত্ব ছিল না আদম নবী মাটি পানির মধ্যে মিশ্রিত তখনই আমার নবী রাউপুর রহিম আল্লাহ পাকের জগতে হ্যাঁ তিনি রাসু ছিলেন এবং ইব্রাহিম আলাইসাল্লামও তো দোয়া করেছেন তার ছেলে ইসমাইল জবিহুল্লাহকে নিয়ে রব্বানা ওবাস ফিহিম রাসুল আমিন ওখানেও রসুল বলেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম রসুল স্বীকার করেছেন সমস্ত নবী আলাই সাল্লাম গণ ওই সময় রসুলের স্বীকৃতি দিয়েছেন তো ওই সময় তো তিনি রসুল ছিলেন তো দুনিয়াতে এসে রসুল হওয়ার আসলে এই কথাগুলোর যৌক্তিকতা হতে পারে না আবার যদি হ্যাঁ আসলে আমাদের হুজির কিবলা সেরে গাজি আকবর আলী রেজবিশ হুজুর কিবলা বলেছিলেন এবং এটা হুজুর কিবলার যদিও বলেছেন এটা হুজুর কিবলার নিজস্ব বাণী নয় হ্যাঁ তা ব্রাণী শরীফ আল মোজামিল অসাদ আল মোজামুল অসাদ তবরানি এই তবরানি শরীফে এগারো খন্ড হ্যাঁ আল মোজামুল কবির হ্যাঁ কবিরের এগারোতম খন্ডে আটান্ন পৃষ্ঠার একান হাদিস মোবারক বিশ্ব হুজির কিবলা রাজি আল্লাহ তালান হু আমাদেরকে বলেছিলেন যে সকালবেলা এমন একটি যোগ আসবে সকালবেলা মমিন বিকালবেলা কাঁপে আবার বিকালবেলা মমিন সকালবেলা কাঁপে আজকে দেখি যে কেন এই কথা বলেছেন আমি আলেম আমার জন্য কি এ এ হাদিস বর্তা হবে না আপনি মুক্তি সাপ আপনার জন্য বর্তা হবে না আপনি পেশাব আপনার জন্য এ এ হাদিস বর্তা হবে না এ হাদিস পীর চিনে না এ হাদিস মুক্তি চিনে না এ হাদিস মুহাদ্দ চিনে না এ হাদিস মুবারক আলেম চিনে না এ হাদিস জালেম চিনে না এ হাদিস মুবারক দ্বারা হুজুর কেবলা আমাদেরকে স্পষ্ট করে দিয়ে গেছেন ছেলে চিনে না বাবা চিনে না মা চিনে না ভাই চিনে না সকালবেলা মমিন বিকালবেলা কাপের বিকালবেলা মমিন সকালবেলা কাপের এই সমস্ত শব্দ আমার নবীজি শান ও আজমতে ব্যবহার করার কারণে এটাকে কালী মায়ের কপুর বলা হয় আমি মনে করি আমার রাসুলে পাকের হাকিকত মাওলানা রুমি আলাই রহমত বলছিলেন মোহাম্মদ সির উস্কা রমস কেয়া কুই জানে শরীয়ত মে বন্দা আয় হাকিকত মে খোদা জানে তিনি বলেছেন হজুর সাল্লাহ তালাম যে নমাজ রহস্য এটা কে জানে শরীয়তে আমি মনে করি যে আমরা পর্যন্ত পৌঁছতে না পারি এই পর্যন্ত নবীজি শান আজমতে আলোচনা না করাটাই ভালো হ্যাঁ তারপরও কুপুরি হবে না আর করতে দেয় যদি আমার এলেমের ব্যাডামি দেখাতে যাই ওই পর্যন্ত আলোচনা করতে দেয় যদি আমার আমার অহংকার এবং আমার গর্ব আমার ভরত্ব যদি প্রকাশ করতে চাই তাহলে তো এই দিক দিয়ে ইমান চলে গেল আপনি কারণ নবীজি সাল্লাহ তালাম শান আজমতে বিয়াদিমূলক আচরণের দ্বারা আমি আপনাদেরকে বলবো আপনি হজরতের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর আশা করি দিতে পেরেছি আমি বলবো আমাদের কথার দ্বারা আমাদের কর্মের দ্বারা আমাদের চলার দ্বারা আমাদের কোনো বাণীর দ্বারা যেন হুজুর সাল্লাহ তালাম শান ও আজমতে কোনো ধরনের কোনো বিয়াদবিমূলক আচরণ না হয় কোনো বিয়াদবিমূলক কর্ম না হয় আমাদের আবার অনেকেই বলে তাকে যে হুজুর সাল্লাহ আমাদের সাহেব রেজ বিশ্বাহ হুজুর কিবলা নাকি এই সমস্ত ভাষা তিনার লিখুনির দ্বারা ব্যবহার করেছেন নাউজুবিল্লাহ মিনজালে যারা এই সমস্ত মিথ্যা তুহমত দিবে এই প্রশ্নের আলোকে যদি এই ধরনের মিথ্যা তুহমত দেয় যে রেজ বিশ্বাহ হুজুর কেবলাও এইভাবে লেখে গেছেন নাউজুবিল্লাহ মিনজালে রেজ বিশ্বাহ হুজুর কেবলার উপরে তুহমত দেওয়ার ধরুন যদি তারা দরবারের মরিদ হয়ে থাকে হুজুর কেবলা তাহলে মরিদ আনা শেষ কারণ কারণ রেজ বিশ্বাহ হুজুর কেবলার জীবনটি নবীজির শান আজমতে প্রদান করে দিয়েছেন তিনার একটা তাফসির তিনার একজন বাংলা তাফসির 
একজন টাইটেল পাস মৌলবি পড়তে গিয়ে তার মাথার মধ্যে আসে না আর তুমি মৌলবি তুমি একজন সাধারণ জেনারেল তুমি বলো যে রেদ বিশ্ববধুর এইভাবে লেখছে রেদ বিশ্ববধুর কিবলা যেইভাবে লেখছে আমিও সেইভাবে লিখেছি যদি এরকম কথা যদি কেউ বলে আর রেদ বিশ্ববধুর উপরে তহমত আসে তাহলে আমি ওই ধরনের ব্যক্তিত্বের সাথে আমি চ্যালেঞ্জ করব হুজুর কেবলা যদি এই ধরনের কুপুরিমূলক এই ধরনের আদবের খেলাপমূলক কোনো কথা কোনো বাণী লেখে থাকে যদি প্রমাণ করতে পারে আমি ওই মৌলবীর সাথে দশ লক্ষ টাকার চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করলাম মৌকিক নয় আমার এই ভিডিওটা দেখে আপনারা প্রয়োজনে আমার কাছে লিখিত নিতে পারেন আমি লিখিত দিয়ে ওই মৌলবীদের সাথে ওই বামপন্থী মৌলবীদের সাথে আমি লড়তে কেমন পর্যন্ত রাজি আছি কারণ আমার মসজিদ হক তিনি কোনো দিন বেয়াদ্রবীমূলক কথা বলতে পারে না তিনি আমাদেরকে রসুল পাকের শান শিখিয়েছেন তিনি আমাদেরকে আদব শিখিয়েছেন রসুল পাকের কীভাবে মানতে হবে সেই এসকে মোহব্বত শিখিয়েছেন নিজের আপন পুত্রকে তেজ্য করে আশা করি আমি আজকে এই প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আকারে আমি হজরতের জবাব দিতে পেরেছি ইনশাল্লাহ হল আজিজ ইনশাল্লাহ পরবর্তী টেরাসে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আমি হজরের জবাব দিতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত আল্লাহ আলামু ও আল্লাহ রসুল আলামু আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত আলহামদুলিল্লাহ ও শুক্রুল্লাহ আমরা হজরতের কাছ থেকে বাসার শব্দের বাসার শব্দের চুলছেরা বিশ্লেষণ শুনলাম এবং রসুল পাক সাল্লা আলাইসাল্লামকে এই বাসারিয়াতকে কেন্দ্র করে নবীজিকে মানব জাতিতে মানব এবং মানব জাতিত্ব এবং রসুলে পাক সাল্লা আলাইসাল্লাম মানব জাতিত্বের পরিসরে এসে রসুল হয়েছেন এবং তিনার এই মানব জাতিত্বের দরুন তিনি ওই স্থানে উন্নীত যেখানে রসুল হওয়ার মান অবস্থিত এই কথাগুলো সম্পূর্ণই সম্পূর্ণই কুফুরিমূলক আকায়েদের মধ্যে পড়ে যায় তো আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে সেই কুফুরি আকিদা থেকে ফিরে এসে ইমানি আকিদা গ্রহণ করার সেই কুফুরি মূলক বাক্য থেকে যেন ইমানি মূলক বাক্য গ্রহণ করে ইমানকে সুদৃঢ় করতে পারি আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই তফিক দান করে ওয়ামা আলাইনাল্লাল বালাগ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ